नमस्कार मित्रों आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में डायबिटीज जैसा कि हम सब जानते हैं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बाद में लगभग हर घर में डायबिटीज जैसी बीमारी ने अपनी जगह बना ली है और डायबिटीज के इलाज के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि डायबिटीज क्या होता है और ये क्यों होता है किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी होना उसके इलाज में काफी फायदेमंद साबित होता है मित्रों इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जब शुगर की मात्रा या ब्लड शुगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को डायबिटीज कहा जाता है लेकिन ये डायबिटीज होता क्यों है तो इसको हम आसान रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसके ऑपोजिट फैक्टर के रूप में हमारे शरीर में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कि इंसुलिन कहते हैं जैसे जैसे हमारे खून में या हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ना शुरू होती है वैसे ही हमारा शरीर इंसुलिन को ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है क्योंकि ये इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और उसको कम करने का काम करता है डायबिटीज को हम एक आसान से एग्जाम्पल के द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की हर कोशिका को अपना कार्य करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और ये ग्लूकोज उस कोशिका के अंदर एंटर करता है और उस कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो अपना कार्य करती है लेकिन हर कोशिका के ऊपर एक ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबी इंसुलिन है हमारे शरीर में जब तक इंसुलिन की मात्रा पूरी नहीं होगी तब तक वो ताला नहीं खुल पाता है और ग्लूकोज हमारी कोशिका के अंदर एंटर नहीं हो पाता है इसकी वजह से जब वो हमारी कोशिका के अंदर एंटर नहीं हो पाता है तो हमारे रक्त में या हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा निरंतर बढ़ना शुरू हो जाती है और एक लेवल से ज़्यादा होने पर इस बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को और इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है मित्रों डायबिटीज़ के बारे में एक अजीब बात यह है कि इसके सामान्य लक्षण हमारे शरीर में बहुत देरी से प्रकट होते हैं और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज़ है डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं पहला है टाइप वन डायबिटीज़ जिसमें कि हमारा शरीर इंसुलिन को बिल्कुल भी नहीं बनाता है और दूसरा प्रकार है टाइप टू डायबिटीज़ जिसमें हमारा शरीर इंसुलिन को कुछ मात्रा में बनाता है और बाकी हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है या हम दवाइयों के द्वारा उसे प्रोवाइड करते हैं लेकिन इन दोनों के सामान्य लक्षण एक ही तरह के होते हैं फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि टाइप वन डायबिटीज़ में ये लक्षण कुछ दिनों या हफ्तों में ही सामने आने लगते हैं और टाइप टू डायबिटीज़ में ये लक्षण काफ़ी देर में प्रकट होते हैं जब तक कि ये डायबिटीज़ हमारे शरीर में काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी होती है मित्रों डायबिटीज़ टाइप वन और टाइप टू दोनों के ही सामान्य लक्षणों में जो मुख्य लक्षण पाए जाते हैं वो ये है कि भूख का ज़्यादा लगना और थोड़ी थोड़ी थकान लगातार बने रहना दूसरे अन्य लक्षणों में पेशाब का ज़्यादा आना व प्यास ज़्यादा लगना मुंह का सूखते हुए रहना और हमारी स्किन का सूखा और इची होना इसके अलावा अन्य मुख्य लक्षणों में नज़र का धुंधला हो जाना ये सभी लक्षण जो हैं ये टाइप वन और टाइप टू दोनों ही डायबिटीज़ में पाए जाते हैं और ये लक्षण हमारे शरीर में वाटर मैनेजमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं क्योंकि जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा रहने लग जाता है तो उसका बाकी अंगों पर भी असर पड़ता है 
और इसी के अंतर्गत हमारी किडनीज हमारे ब्लड को अच्छे से छान नहीं पाती हैं और यूरिन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स या मिनरल्स भी उस पेशाब में निकल जाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं इसके अलावा टाइप टू डायबिटीज़ में कुछ अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं जिनमें हमारे शरीर में जो हिस्से कुछ गीले रहते हैं या वेट एरियाज जो होते हैं उसमें बार बार इन्फेक्शन का हो जाना जैसे दो उंगलियों के पोरों के बीच में इन्फेक्शन होना या पैरों की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन का बने रहना इसके अलावा अगर किसी तरह का घाव हो गया है तो वो घाव का जल्दी से ना भरना और उसको भरने में काफ़ी टाइम लेना इसके अलावा कुछ अन्य लक्षणों में पैरों में और ख़ासकर पैरों की पिंडलियों में सूनापन रहना या दर्द होना और पैर के तलवे में सुइयाँ चुभने जैसा महसूस होना जैसे लक्षण टाइप टू डायबिटीज़ में देखे जाते हैं तो मित्रों हमने अभी ये जाना कि डायबिटीज़ क्या है और ये क्यों होती है अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं तो बाकी अन्य बीमारियों की तरह ही इसमें भी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो थ्री वे अप्रोच यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए जिसमें पहली अप्रोच में वही हमारा फिजिशियन ट्रीटमेंट या फिजिशियन चेकअप रहता है दूसरी अप्रोच में या डाइट मैनेजमेंट को अपनाते हैं जिसमें हम कुछ हमारी छोटी छोटी आदतें हैं जिसके अंदर बदलाव लाते हैं जिसमें जैसे कि किसी भी डाइट को स्पेशली ब्रेकफास्ट को स्किप ना करना खाना खाने के बाद में स्वीटनर के रूप में कुछ भी हल्का फुल्का लेना या खाना खाने के बाद में कुछ मीठा खाने की आदत को छोड़ना और अपनी जीवनचर्या में स्ट्रेस को कम से कम रखने की कोशिश करना क्योंकि अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है इसके अलावा तीसरी अप्रोच में हम कुछ लाइट एक्सरसाइजेस को इसमें शामिल करते हैं जिसमें कि साइकिलिंग जॉगिंग एरोबिक्स एक्टिविटी और स्विमिंग को हम इसमें शामिल करते हैं या कोई भी अन्य लाइट एक्सरसाइजेस जिससे हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है और ब्लड शुगर जो बढ़ा हुआ है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी ज़्यादा बनने लगती है जो कि बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करती है तो मित्रों मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनसे कि हम डायबिटीज़ को बहुत जल्दी और बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी प्रैक्टिस करें और इनसे लाभ प्राप्त करें साथ ही साथ दिन भर में आठ से दस गिलास पानी का सेवन जरूर करें ताकि हमारे शरीर में वाटर मैनेजमेंट बराबर से बना रहे और हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको ज़रूर लाभ होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके इस वीडियो को 
आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद